訪ね訪れた南国ハワイの珍道中どうなってんだこりゃ波乱万丈のドタバタ人生分かってるよ待ち受けるのは希望か絶望か龍がごとくエイト俺はヤクザの過去を引き受ける男に残されたわずかな時間伝説の元極道が選んだ道とは俺は大丈夫だ行け龍がごとくエイト60を超えて初めてのハワイ白い砂のビーチ透き通る海にこんな美女まで遊んでも遊んでも遊びきれねえなこれはいやこんなに楽しいんだったらもっと早く来りゃよかったな人間旅はするもんだぜ龍が如くエイトまりましたリュースター TV 第27回の放送です本日 MC を務めさせていただきますセガの内田敦子と申しますよろしくお願いいたしますさあそしてはい、えー、リュウがごとくセブンガイデンで生毛バージョンとして出演させていただきました MC のサブでやらせていただきますセラギアイですよろしくお願いしますこの二人で進行してまいりますさあ YouTube をご覧の皆さんそしてニコニコ生放送をご覧の皆さん今回もですねコメントなどで応援よろしくお願いいたしますまたですねいつものスタジオとは別の場所から今回お送りしているため音声の聞こえ方に違和感がある可能性がございますのでご了承くださいさあ今回の「リュースタ TV」は龍が如く8の発売日前日の配信ということで豪華なゲストの方々に来ていただいておりますこの方々ですよろしくお願いしますということであの自己紹介を一人ずつお願いしたいんですが自己紹介の際に、はい、私にとって龍が如くとはという説明をつけていただきたいと思いますまずは酒井さんはい皆さんシネヤーキリュウ<笑>でおなじみ龍が如く大好き芸人のおにごりとばさかいですよろしくお願いします、えー、私にとって龍が如くとは人生のバイブルですおーおーおーということでおにごりとばフォークさかいさん本日はよろしくお願いいたしますもうこのような場に呼んでいただき本当光栄ですありがとうございます、はい、すごい棒読みだったはい<笑>大好きで19年前からもう龍河如くをプレイして龍河如く極めに出していただいて「死ねや桐生」というセリフをいただいてそのセリフを言ったら大炎上しました炎上してない炎上してない棒読みすぎて今日はもう本当にもうちょっと緊張してますけど頑張りますありがとうございますよろしくお願いしますさあそして続いて斎藤さんはい、えー、ゲームライターの斉藤もげと申しますよろしくお願いしますお願いしますはい、えー、私にとっての龍が如くはということなんですけれどもえっ、ー、とまあ僕その職業柄仕事でもゲームするしまあプライベートでもゲームするということでまあ両方やるんですけれども龍が如くはやっぱ絶対に両方やるゲームということで、なんて言うんでしょうね、こういう言い方したらね、ファンの皆さんに怒られちゃうかもしれないけど、僕にとっては相棒みたいな。相棒。はい、相棒。ゲームだなと思っております。素晴らしい。はい、ますね。はい、本日よろしくお願いいたします。さあ、続いてドグマさん。はい。えー、ゲーム実況者ドグマ風見です。よろしくお願いいたします。私にとって、えー、龍が如くは、えー、大人の遊びをすべて教えてくれたゲームです。ありがとうございます。本当にプレイスポットとか、うんまあ、ストーリーもそうなんですけども、はい、いろんな遊びを教えていただいてキャバクラなんかは龍が如くやった後に本当のキャバクラ行ったぐらいなので僕も龍が如くやって、はい、キャバ嬢に肉まん持ってったらいらないって龍が如くでは喜ぶんですよね,喜ぶキャバ嬢ね、はい、あれ何なんでしょうかね、はいはい、不思議ですけど、はいはい、よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はいさあ続いてですね、リュースタ TV でもおなじみのお二人まずは樋口さん。はい、えー、開発スタッフの樋口です。はい、私にとって龍がごとくは遊び心を詰め込んだおせちです。おお。おせち。おせちですね。なるほど。はい
。はい、ということで、樋口さん、よろしくお願いします。ますそして、お隣の木所さん。はい、エブリワン。マイナイム、よろしくお願いします。オッケー。そうあすみません、言語設定間違えました。ますいいいいいいいいつもの、いつものやりますかでいいですかはい、じゃあすおーおーはい、あのー、ちょうど会社の社訓をちょっとねねじ込んでくるという非常に愛した精神あふれるセガの、はい、セガの社訓なんですね。体験を想像しすぎるそうなんですよね。えー、ねそうなんですよ。ね会社員やってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、今夜のリュースタ TV このメンバーでお送りしたいと思いますが、もう一人、龍、はい、がごとくに強い愛情を持った方々とは対照的な、はい、対照的な、対照的な、対照的かどうかわかりませんが、はい、こちらの方です。あの僕はですね、龍がごとく三の。最初の沖縄の部分しかやってないので、<笑>僕の夏休みだと思ってます。<笑>僕にとって龍がごとくとは。セガのゲームです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ブーブーじゃねえんだよ。ブー。いや、もう、もうそうですね,ね。何回もやるチャンスあったんですけど、やらずにここまで来てます。<笑>はい、はい。はい。なんとか。守りながら。の、本当に、あの、仕事はもう,う、もう、もう、もう、うん、十回来てますよ。ねはい、<笑>何回もチャンスあるんですけど、はい、はい、セガの上層部から、君はやらないでおくれと。<笑>やらないキャラで言ってくれと、はい、上層部で言われてる。上層部。いや、でも、本日もね、あの、初心者代表として、この席に座ってるということで。上層部で言ったら、だから、蛍原さんです。よくない、よくない、例えだない。何もしない人みたいな。でも、はい、なんか悲しいけど、お前が一番春日一番似てる。<笑>似てますね。<笑>ちょっと、ぎゅっと来ちゃう。はい、よろしくお願いいたします、はい、改めましてですね龍が如くスタジオの最新作「龍が如く8」がいよいよ明日1月26日金曜日に発売となりますいよいよそうなんですよ,もう,すよ、ね、もうね、はい、もうこの後レジを回ったら遊べるということなんですけれども、はい、皆さんどうでしょう期待の方は酒井さんいやもう僕期待もう期待しか今なくて今もうぜ今もう本当に気合い入れた番組出るときは全部この衣装で出てるんですよ、はい、もう水曜日のダウンタウンとか<笑>全部もうこの衣装であの出て今もうどうにかあのー理由がごとくのためにならないかと。はい。自分なりにできることを。なるほど。やってるんですよ。はい。はい、本当に緊張してるんですよ。すみません。アメトークぐらい緊張してる。いやいや。珍しいでした。そう、俺は十九年の思いがあるから。キャリアのある方で。で、今回の、やっぱね、もう。神作はもう確定してるんですけど。はい、私はやっぱ、その、あの。あのやっぱりその試合のレスラーみたいなのあのね、はい、これはもう、ね、出てるからね、言っていいですけど、僕はエンディングノートという、龍馬元ゲイトのエンディングノートのトレーラーを見て、もう泣いてしまったんで、まあもうちょっと、はい、覚悟を決めてプレイする、もう0時まで。これどういう気持ちでございますか。一貫つけ。そうそうそう。いや、同じ。十九年の思いがありますから。なるほど。はい、ということで、今回も本当に。絶対楽しいんですけども。十九年間のファンとしては、もう本当に。特別な思いもあります。はい。じゃ、もうその熱い思いをたっぷりと今日は語っていただきたいと思います。さあ、もげさん、いかがですか。もうすぐ発売ですが。あのこの浮かれを見てくださいよ。よくかね。はいはい。まさか、はい、ナンシーちゃん。ナンシーちゃん。ナンシーちゃん。ナンシーの。ナンシーの。相方ですよ。ナンシー一番。ナンシーちゃん。ナンシーちゃん知らない。ナンシーちゃん知らない。聞いたことない。ナンシーちゃん。今回オリビアこれ知らないでしょ。オリビアオリビアちゃん。オリビアちゃん。オリビアちゃんも。いやいや聞きながらしか聞いたことない。オリビア。オリビア聞きながら。ナンシーちゃん。違います。動物なんだけど何の動物だと思う。
猫<笑>今,今,まで今これからあと数時間後、うん、早く帰ってやりたいです。はい、いやもうでもこの格好するとやっぱもうほぼ見取り図の盛り上がりだったんですけど、ね、<笑>そうですね、そうですね、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そしてドグマさん、どうでしょう、はい、もう僕も楽しみにあのしております、あの公認ストリーマーというのをやらせてもらってまして、うん、今から本当にあのゼロからまた改めてやらせてもらってるんですけど、うん、最新作のエイトということで。やっぱストーリーが気になりますね発表になってますけど桐生ちゃんどうなっちゃうんだろうなみたいなとことかあるので本当に一刻も早くやりたいなという気持ちですねはい、はい、あの今日はあのね展示のそうです売られていたグッズを購入して、はい、こちらユーロブと愚痴男たち店に行かせていただきましたあの春日一番の、えー、中谷和弘さんとご一緒に行かせていただきまして、はいはい、もう人だかりできるかなと思ったら彼は誰にも気づかれてなかったです。何<笑>、えー、<笑>な,な,な,ならファンの方に写真撮ってくださいって言われてカメラを自分で構えてくれた<笑>なかなかオーラ消すのうまいなと思いました中谷さん。オーラを消したことでしたね、まさに。オーラを消したオーラが出てなくて,なくてオ、オーラが散った男かもしれないですけどね、びっくりしましたけどね。<笑>はい、ということで気合い十分ということで、メシモね、はい。さあ、そしてちなみにですね、あの斉藤もげさんは攻略本を。そうですね。いらっしゃるんですよね。あのー、今回の龍王ごとクレイトのまあ土地に出る攻略、完全攻略本のえっ、ー、と担当をしておりまして、あのー、皆さん皆さんには大変申し訳ないんですけども、一足先にクリアさせていただきます。えー全部知ってるんですか全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部でもやっぱこういう愛する人に囲まれてもう嬉しいですわ、ねうん、本当にこの龍が如く愛にあふれるよく言えるね先ほどからちょっと緊張感があるのが、はい、やっぱそのちょっと、うん、あのー、ちょっと僕らの目の前というか画面には映ってないですけど、はい、ちょっとちょっとあの反射の方が<笑>、えー、いますね。ますね。いますね。すね反射チェックしないですか。結構すげえ怖いでしょ。本部に怖っ。そうなんですよ。ね、これ。<笑>今ってこんなにね、そのままの絵、正直、ちょっと売れ残ってるなと思いながら見てましたけど、いやいやいや、ありがとうございます。でも素晴らしいですよ、まあ、近くで。ということで、いやいや,、はい、い,やいや緊張してますね。<笑>えどうしたんですか。電話より緊張してます、ね。<笑>もうなんかリハより話飛んでるの。そう。いやもう落ち着けいったい。いや本当に十九年前を思い出して、たまたま行ったゲームショップで、おなんだこれはって撮ったのが始まりなんですよ。そこからもうもう十九年間どっぷりなんで。確かに最近水曜日のダウンタウンとかでその T シャツ着てるの見て、えー、あ見てくれてるでなんかどうしたんだろうまた服なくなっちゃったのかな。いやいや。<笑>まあ、あれ今お金持ってるはずなのにと思って。<笑>おかしいな。はい、もうもう売ってないで作ってくださいまた。本当にもうないんですよ。<笑>もうないんです。はい。はあおいやいや緊張感が伝わるので、大変、プレゼンを楽しみにうわー、怖そうなぜ今日はあの横山さんが、ね、こう目の前にいらっしゃるかというと、こう天の声として、本日は、はい、天の声カメラ抜いてるこれもう、抜いてください、これもう、こっちから見たら、もういかにゲットをなすんですよ。<笑>
ですね。怖いですよ。さっき要はあれなんですよ。要は金ちゃんが欲しいって言うかどうかって企画なんですよ。これ。なんかそうですね。そうです。まああの企画後の説明にでは参りましょう。今夜のリュースター TV では龍が如くエイトの魅力を存分に語っていただく企画をお届けしたいんですが、まずはタイトルコールを酒井さんお願いいたします。行きます。どこよりも早い龍河如くエイトプレゼン大会ありがとうございますということで本日の企画ではゲストプレゼンターの皆さんに龍河如くエイトの魅力を熱くプレゼンしていただこうと思いますさあそしてあゆさんはいプレゼンターの皆様には実際に事前にプレーをしていただきましたので龍河如くエイトのここはすごいというポイントを語っていただきたいなと思いますはいさあそして金ちゃんさんにはですね、はい、初心者代表としてプレゼンを聞いていただいて、うん、最終的に龍河如くエイトをこうご自身でお金を出して買いたいか、はい、そうではないかそこが。<笑>そこがポイントとなりますので、はい、であの最終的にジャッジをしていただければなと、はい、本当にこれはガチでいきます、うん、あのプレゼンが本当に下手だったりとか魅力ないなと思ったら僕は買いません<笑><笑>魅力あったら一本以上買ってもらおうもっと3本うんうんあこれ一本もだ本当に日本でも三本でもそれはガチでダウンロード版五十本買ってもらおう<笑>ダウンロード版五十本いいかと思う<笑><笑><笑>それガチでちょっと僕もはいはいというとということでジャッジをお願いしたいと思いますが、はいはい、あの酒井さん、最新作を発売の前にプレーする機会ってなかなかないんじゃないですか、はい、いやなかなかないですし、うん、やっぱりそのこの絶対に外にあの漏らしてはいけないという緊張感の中、はいそね、そのやっぱ僕は嫁を信用できなくて。<笑>ペットカメラで嫁を返してる。危ないよ。危ないよ。危ないよ。危ないよ。危ないよ。危ないよ。やっぱ。はい。はい。いや、あの、はい、実は僕の奥さんも龍が如くセブンから。僕があまりに部屋にこもってやってるんで。はい、何やってんの。ちょっとやらしてみてって言ったら。そのままハマって。全クリしたんですよ、えー。だから嫁に気づかれたらもう先やられちゃう。<笑>はい、だからペットカメラに禁止ペットカメラペットカメラカメラのはい。限界態勢の中、はい、事前プレイをしていただいたということで、はいはい、さあそしてモゲさんは先ほどもお伝えした通り、はい、クリアまでプレイをされているということで、はい、しておりますので、はい、もう本当あのいろいろあるんですけど、今日はもうあの皆さんと一緒に。その面白さを皆さんにね、あの見ている皆さんに伝えられたらなって思ってます。うん、はい。さあ、そしてドグマさんは、はい、あのまあストリーマーでいらっしゃいますけれども、はい、公認ストリーマーとして龍が如くエイトの配信の御予定は、はい、明日からクリアまで一気にやろうと思っております。えーえーはい、一気に,気に,気にただ一日八時間はしっかり寝ます。<笑>はい、もうしっかりしなるほど。無理してやってもしょうがないです、ね。そうですね。はい。健康に気をつけて。さあということで皆さん気合い十分ということですのでプレゼンにえ参りたいと思いますさあそれでは最初のプレゼンしたい人はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいよろしくお願いしますはい、今日はあの、うん、島野太志とね同じ髪型にしてみました<笑><笑>、はい、結構その髪型いっぱいありますけど<笑>昨日はね昨日は神田剛と同じ<笑>いいですね<笑>声は、まあ、神田剛の声優さんの名前は今言えませんけど<笑>言っていい、はい、言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていい言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていい大丈夫言っていいはい、僕がプレゼンするのはこちらです。ハワイの街歩き。これ気になりますね。そうなんですよ。もう本当にね、いろんな街を留学ごとくで体験させていただきましたけども、はい、ついにハワイかと、ついに海外に行ったかと、もうこれをね、あのー、皆さんに味わってほしい。僕はちなみにですけど、歌舞伎町に行く前に。カムロ町を龍が如くで
体験してから行ってますからそ,す、ねはい、そしたらいつの間にか歌舞伎町にミレニアムタワーみたいな建物ができてます<笑>、はい、もしかし僕ハワイ行ったことないので、はい、今回龍がごとくエイトで初めてハワイに行かしてもらいましたその様子をちょっと実際のプレイ動画と一緒に見ていただけたらと思います、はいはいおおこちらがもうハワイのすごいねこれはかわいいいいもきれいだなこれ金ちゃん3の沖縄じゃないからねこれすごいね俺が見たらちょっと空と行くと全然違うから<笑>びっくりするこれこの開放感がすごいですね、はい、太陽が輝いてますね右上はそうなんですよ輝いてないですよ輝いてないですよ輝いてないですよ輝いてないですよはい、はい、これ僕です。はい、すいません。はい、<笑>すごいな。この春日の、またアロハなんですよね。はい、いいね春日が。似合いますね、はい。赤スーツなんですけど、はい、いつもは、うんね。はい、みんなもう本当ハワイにいるかのような。うん、はい、マニアックなこと言うと、はい、この。ね、何の障害物もないところにこれだけ人がいるって結構多い多いですよ。ああやっぱそうですね。ね、そうか。あれ,あれ,あれ今当たったら、林のび。え、ここんな風になってんの？あれ？あれプレイプレイされたっていう説明しないとお前。いややります。説明をやりますか。僕あの二周二周してますもん。えっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょっと待って、それはまさか、もうしかも泳いでいく、ほかのキャラも、海の中にアイテムあるの、<笑>えなんか、すべてが新鮮なリアクションですけれども、ちょっともう,もうちょっと他の場所、ほかのキャラも、ほかのやったんだろうって。指示をやったというふうに聞いてますけれども、すみません、あのちょっと謝罪会見開かせていただいて、本業が忙しくてですね、あの事前にいただいた龍が如く8で、ハワイにたどり着けなかったです<笑>。すみませんでしたはい、もう一緒だよ俺とよ。だから、ちそれお前も。今僕、ソンヒ、ソンヒの水着に感動しております。<笑>だよ。はい、あれ、たぶん、かないと。もし、はい、日本に。日本にはもう、本当に日本はもう、あの、偉人帳はもう。もうもう全部全部歩いてますからゆっくりやれなってねゆっくり僕ねもう今作はトレーラーもいろいろ見て感動もしててもうゆっくりゆっくりゆっくりやってますボリュームが今作すごいなやそうなんですはいどうするハワイのプレゼンどうするのプレゼンねちょっとせっかくなのでこのままあのじゃあそのそうですねあのモケさんにあのはいあのプレゼンじゃないんだよねそうなんですよねしてしまうとはいあのショッピングセンターとか行ってもらってえショッピングセンター行けるんですか<笑><笑>そのクリアして俺に任せてくれ<笑>全部やりてんだ俺が<笑>あえなんなんですかこれ<笑>あ,あこれこれこれ出てますよね事前にそうですねあの TJS の CU などでもここはプレイできました大丈夫だと思うんですけどこれすっごいペンで。はい、マップで目的地設定とかするじゃないですか、はいはいはい、こ,これ今出てくるじゃないですか、はい、でこれちょっとじゃあ,あのショッピングセンターとかに設定してもらってっていうとこれオートこれ触ってないんですよえっ触ってないので、えー、勝手に行ってくれるんですよえコントローラー触れずにあ今なんか今当たってますね今なんか別のですねほらあの左下のミニアップのところに、はい、こう緑の点々ちゃんと追っかけてるんですよはいあ行った行ったそう、えー、だから道迷ったりとかしやすい方もこれで乗れば、そうですね。すごい。すごい。今までの理由なかった。え、だってタクシーでは移動できますけど、これだったら景色楽しめるじゃないですか。そうそう。確かに。見ながらね。すごいな。で、できたんだったらすごいで。あ、じゃあレベル上げも意外とこの。もうそうだし、あの相手に乗ったりとか。
そば焼きなら逆におかサーファー便利だな金ちゃんいやいやいやこいつ全部集めたお前すごいですあれあの当たんないようにあ車には当たんないようになってますねこれこれは今多分手で操作してる車線逆車線走ってってなるほどなるほどなるほどちゃんとオートだとあの車線守ってきます守ってる車線守ってるのちょっといいですねいやいいねいやこれ超シュールですねちょっとね過去作ではキリュウちゃん息切らしまくったんだからなるほどね初期の頃あのキリュウちゃんそんなつかみがないんだと思ってすごいわ今回はつかみは切らそうなるわあこれスタミナみたいなのはあるんですかお母さんあーでもなんかゲージが合うとか確かにはいゲージがうんってことはそんな難しいことですか<笑>えっ待ってよ充電スポットもあるんですかそうでしょうねありますあります充電スポットに移動していただいてすげえ現代っぽいな現代お,おかちゃーじゃんでも全然違うわこれストーリー進めずにこっちを楽しんじゃう人もいそうですね確かにホント綺麗ですしやっぱあのアメリカなんですよハワイに伝ってだからもうアメリカ感もちゃんとあってすげえいいんですよ実際横山さんはハワイとか行かれたんですか行ってない行ってない行ってない作ったんですか飛行機乗れないのえっ飛行機乗れないですか。でもこのこのこのリアルさってどうやって作ったんですか。そもそもちょっと発表会の時に話をしたんだけど、はい、今回はコロナ中だったんですよ開発が。実はこのリュースタ TV が始まった時もコロナからか昔はマスクしたりパーティションやってやってたじゃないですか。はいはいはい、まさにその頃ハワイを作ると言った時に、まあ無理だったんですよ。で行けないんですよそもそも,も,うも。そうですよね。行けないんで。現地の制作会社の人とかに車出してもらってそれズームで生で取材したりとかまあ,あとすげえ現地の,あのカメラマンの人たちにいろいろ取材の写真撮ってきてもらったりしてこれはねこれはちょっと多分ね想定外のネタバレだダメを切り替えるんだ。切り替えるんだ。東山の何にもありませんでした。はい。あれなんでハワイにいたんだろうねみたいな話はまあさて置いてだ。置いて。置いてね。そう。これこれはでも僕もあの朝倉未来の動画チャンネルでもう見ました。出演するっていう。あ、それはね。はい。それは言ってるし。はい。あれどうでもあれでしょ。横浜までは横浜プレイしたんでしょ。横浜プレイしました。じゃあ合わなかった。行っていいんですか。行っていいんですか。そこは合いました。でしょ。はい。それは行っていいんですか。それはいいよ。あ、合うんですよね。合いました。合ってるんだ。劇中にね。はい。っていうのもあるんで。ちょっとちょっとミクル君も棒読みだったから。俺俺ほどじゃないけど。お前これだ。ただね。彼は普段からああいう喋りだから普段っぽいじゃないですかあれ、はいはい、あでも僕歴代音響監督いろいろやってきて酒井さん以上の人はいないです<笑> 20回も撮り直したそうなんですかこの中でも一番いいやつだねだって真似できないもんいや本当にいですねあれ逆にどうやって言うのいやいやあの普通に緊張しながら画面を見てそうですね。<笑>シネアーキリュウ。<笑>よくオッケー出ましたね。いやな,なんだったら今の方がうまいから。<笑><笑>いや本当に何回も取り直させていただいて。監督も諦めた。そうです。<笑>はい。さあそれでは街歩きの映像を見せますでしょうか。ね、いやーちょっとやばいな。ショッピングモールですよね。あここがショッピングモールということで。あれまたまたまたまあどういうねどういう出方をするのかって皆さんちょっとお楽しみでと、はいうん、ちょっとメールが、うん、主張が強かったですけれどもいやちょっとなんかうわーこれ楽しみだなホント楽しみだな結局、渡航制限が解除されてからは最後はデザイナーたちが行ったりいろいろしてこう答え合わせとかやるんだけど意外と
、あの現地に行かないでもある程度はやっぱ作れるというか頑張ってでもいろんなね本当ハワイの人たちも協力を得て実現したですね。若いところまで再現されてますね。はい、すごい今画面をシュールな映像ですね。びっくりびっくりびっくり。<笑><笑>感動的をねもっとしてもらいたいですね。はい。でももうそろそろ他の方の時間もあると思うので。<笑>はい。なってするじゃん全然。僕は<笑>僕は十九年前にあの留学ごとくワンを手に取ったときにまさかこの作品がハワイに行くとは思いませんでした。それは誰も思ってない。はい、<笑><笑>それではそんな思いを胸に皆さんのプレゼンを聞かせていただきたいと思います。<笑>以上僕のプレゼンハワイの待ち合わせでした。いや僕はもうやっぱりあのやっぱしあの。事前にいただいたやつよりも、僕は自分,自分で、自分でアルティメットエディションもう予約してますから。あの予約開始日に予約してますから。はい、ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ということで、トップバッター酒井さんでした。さあ、続いて。続いてまいりました。続いて、プレゼンしたい人はどうだったでしょう。はい、はい、はい。はい。よろしくお願いします。プレゼン、えー、させていただきたいと思っているのは、うんえー、こういうことですね動けるって最高他で見たことのないバトルシステムおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおバトルをして、えー、とコマンド行くとバーって走っててそのまま終わりっていう感じだったんですけど、うん、バーって投げて終わりだったんですけど、えー、今回はですねそのコマンド選ぶときにちょっと動けるのかこれこれ動けるのがどういうことなのかっていうのをちょっと今これからじゃあ実際にプレイしていただきながら、はいはい、説明していただきたいと思いますはい、うんはいえー、じゃあちょっとなんかこんにちはじゃあちょっと敵のところにちょっと行ってみましょうかねシステムがね、バトルシステム、進化してるんですよね。はい、これで、まあ、エンカウントバトルが始まります。今、まあ、このね、えー、丸い円が、はい、まあ、バーンとスイングしたかと、こうなんです。おお、連携の、はい、連携があるんです。で、今、なんで連携したかっていうご説明をしますと、こう、ポジションを移動すること。ができるので、まあ、敵をじゃあ誰を攻撃するってこう選ぶじゃないですか、うん、その時にちょっとまあ遠い今みんな遠いな、えー、とここで矢印見えますか矢印あ下にはい、はいはいはいね、これこっち振っときますっていうことなんですあなるほど、はい、なので、あのー、これを仲間の方向にセットしておくと、えー、さっきみたいに殴った後また仲間がバーンと攻撃してくれてコンビネーションになるで今ちょっと連携攻撃って出てましたね。はい、これ、孫さんと、ゆうさんが、タックで攻撃をする。近くにいるから出る。そう、近くにいるから出るんです。で、えっ、ー、と、まあ、実際やってみましょうか。ええー。ここ、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、でこれ絆システムが本当によくできてて、あのー、絆を深めていくことによってどんどんこう仲間たちとの攻撃ターンがターンっていうのが攻撃が増えていくんですよだから1回攻撃したのに3人ぐらいが一気にガンガンガンと攻撃してくれたりとかもするのでそうするとダメージ3倍ですよねアンチのなので、まあ、そこも強いでごめんなさい、えー、1回話を戻しますとこの円があるので今コメントはこっち向いてるな
、まあ、この近くに寄ってこうしようとすると、あのー、こう近接ボタンっていうのがあるので、はいまあ、こう近くでバチンと叩くと、まあ、ごめんなさい、今、連携になっちゃいましたけど、まあ、こういうことになります。で一番、えー、と皆さんにお見せしたいのは、えー、ならないな。ポジションがね、合わないから、ね、じゃあ、ちょっと、あ,るんですねはい、あのー、あと、まあ、今、ちょっと普通の攻撃すると、MP が回復するんですね、うんうん、なんですけど、あのー、この MP 回復が、連携攻撃でも、えー、と発動するんです、だから、あのー、2人で攻撃すれば、攻撃したターンの人以外の MP も回復できるし、うん、という感じですね。はいでは本さんそんな技を持っておりますが、本気を操れるっていうのがファン対応です,ですね。あの、そうですよね。初めてですよね。はい、こ、うん、んな技使います。どれがいいですか。どれがいいですか。何でもいいですか。川さん、どれがいいですか。え、じゃあ、ちょっと一番セクシーなやつで。一番セクシーなこれだ。<笑>あ、でも、なんか、一番下の方に。なんかありましたよね。あ、急上。急上。はい、じゃあこれで一気にゆっくりしちゃいましょう,う,うわっホンだうわっいいですねかっこいいかっこいいかっこいいですねいいですねやっぱうわっその日感動その日がねやっぱ前作で多かったんですよねパンドロッはいすごい前作でやっぱ使えなかった孫子さんが使えるっていうのはやっぱ魅力的ですよね、僕も孫子さん大好きだったんで、はい、今回はすごい良かったなと思ってます。で、また、あ、ちょっとじゃあ、お敵いきます、いきますよ、結構ハワイ、治安悪いですね、悪いですね、次からつけてるからね、強そうだな、あー、緊張かな、これか。これですか、なんか出たくてましたね、はい、しかもウィーク。点をついてるっぽいですね。で、これで攻撃しますと、普段より。うわー、はい、やばい、はい、やばい、今の。これが、要は、あの、範囲移動ができることのメリットの一つなんですよ。だから、あの、例えば、状態異常とかってあるじゃないですか。それとかも、あの、例えば、ね、なんか、麻痺させたり、魅了させたりってあったと思うんですけど。そういう、えー、ものを。やっておくと相手の背後に回り込みやすくなる。だから相手のターンがあー回ってこないっていう以外のメリットもあります。うん、はい。これキエさんバトルスタイル変えたりするんですか。そうなんです。え、そうなんです。お、うわあ、出てる。来た。小林や、小林や、小島の竜。これ歴代シリーズファンにはおなじみのスタイルですけれども。ね、ラッシュ。そう。わあ、すごい。で。これがまたあの一つ一つに特徴があるので、うんえー、と例えばこれあの、組技っていうのを壊しやすスタイルだと、えー、できたりとかしてあの、相手がガードしてたりとかすると、ダメージ減っちゃうんですよ、うん、減っちゃうんですけど、うん、それを組技だと、あのまあ、組文字通り組んで放つ技なので、あのお構いなしにダメージを与えられるで、えー、これはヒートアクションがあの狙えるところだったら狙えるよっていうことですね。うんうんうんはいこえー、これはあのー、攻撃が2回になると、ちょっと弱くなるんですけど、攻撃2回になるんで、なるほどあのー、ちょっと弱った敵さんをあの2人ぐらい、ポンポンって倒したいときに、まあ、使ったりとかするといいかなと思って、うん、あとこのシャカシャカ動いてるのがですね、気になりますよね、こいつね、避けやすいんですよ、このシャカシャカのシャカシャカのシャカシャカのシャカシャカのシャカシャカのシャカシャこれがラッシュスタイルのいいとこです。じゃあ最後はですね、やっぱキリュウさんのあれ見たいですよね。見たいです。見たいです。キリュウさん、あ中身だな。キリさんのあれ見たいので、キリさんキリさんのパターン、キリさんだろう。キリさんだったら早くして、キリさん。キリさんのあれ？キリさんのターン。危険感がない格好してますね。キリさん早くする。はい。おっ。来るかな？来、はい、ました。はい。はいえー、もともとアクションゲームだった、えー、リュウが得なんで、はい、コマンドバトルではありながらも、えー、この R2 のところですね。えっ、ー、と。
絆技というのがあるんですあれこれが、えー、キリュウさんの場合は絆覚醒というんですけどこれを使うことによってあのアクションが戻ってきますえあのあのアクションこれ今コマンドだったら普通にそのまま攻撃するんですけどいきますねじゃあ使ってますはいこれ時間,時間内にこれこれすごいまだいけまだいけるすげえすげえすげえすげえという感じでございまして RPG のド反則ですよねずるいでしょって感じなんですけどであのこれもちゃんとあのイニシエのボタンが対応されてて四角ボタンは素早い三角は、まあ、さっき言ったみたいな、はいはい、普通の、はい、で丸ボタンは掴んで投げるみたいなちゃんと今までの留学ごとくテイストは残す素晴らしい素晴らしい,らしい、はい、そうアクションか RPG かみたいな論争もありましたけど、はいねまあ、こんな色があるんですねすですかはい、ということで,です、ねえー、今回、私がプレゼンさせていただいたのは、えー、竜がごとく8の、えー、バトルシステムでございました。うん、ありがとうございます。で、話なんですけど、はい、今の、うん、あの説明ちょっと緊張されてましたね。それ、それしますよ。かなり緊張されてたんで、<笑>あの。ここをご覧の皆さん、あの詳しい解説が、今日ファミツドットコムさんに、まさに斎藤もげさんが挙げた記事が出てます。<笑>はい、<笑>緊張しないでください。はい、そ,うそんなマッチポンプみたいなことないぐらい。<笑><笑>龍がごとくエイトのバトルシステムの何がすごいのか、今話した話を全部文字にして解説しているよ。素晴らしい記事が上がっておりますので、はい、今日ツイッターでもかなりいいねされてましたから、はい、ぜひそちらお読みいただいて、はい、もう一回ちょっとね、このアーカイブ残ったら繰り返し見ていただけると意味がわかるかなと思います。このバックショットが結構肝なんですよね。ねはい、やっぱバックアタックが決められると、結構強めの敵でもなんとかなっちゃったりとかするんですよ。これそれを狙ってやるかどうかっていうまあでも普通にただのアルピジみたいにポンポンってボタンを押してプレイするのもどっちの楽しみ方も今回多分できます、うん、あの僕みたいにもうレベルを上げて上げて上げてで初めて強いダンジョンにもう完璧フル装備でいくみたいな僕そういうタイプなんですでそういう壁の突破の仕方もあればアクション的にあえてバックショットとか連携技でだからレベルが低くても上のにどんどん進んでいけるっていうかなりほぼアクションですよ慣れてくる、えーうん、ある意味だから、えー、なんだろうな,なんかこの言葉が正しいかどうかわかんないけどリアルタイムストラテジックアクションコマンドバトルみたいな感じだっただけど多分それは難しくなくて龍が如くだけのものなんですね今回でやれば説明なしで多分感覚で分かっている、えー、ってる<笑><笑>ただ、俺がプレゼンするのおかしいから<笑>ここあと変でしょあそこにスキンヘッドいるのに<笑>それがないんですよね、さすがに何のことはい、ということで、バトルシステムについてプレゼンしていただきましたさあということで続いて3人目なんですが、まあ、残るは、えー、2人ということで樋口さんと木所さんもセットでプレゼンしていただくということなので、はい、3人目は樋口さん、はいはい、代表して樋口さんがプレゼンしていただきます、はいはい、よろしくお願いします、はい、頑張れ木所さんは応援を、はい、応援していただきますあの絆を深めてくださいそこで、はい、あじゃあちょっと私は本日えっ、ー、とあっこにもありますね、うん、あの龍が如く8のプレイスポットどんとことについてあのプレゼンさせていただこうと思いますはいはいよろしくお願いしますでどんとことって何なのかってちょっとわからない方もいらっしゃるのでちょっと簡単に説明させていただくとはいはい、どんどこ島とはゴミだらけの島を開拓して5つ星リゾート、はい、一流リゾートへの再建を目指す超大型プレイスポットです、はいはい、U8 
ートの物語がある程度進むととあることをきっかけに春日がゴミだらけの島にえっと連れ去られてしまうんですね。でそこからはい。金ちゃんの引っかかんない。ああごめんなさい。はい。えっと。はい。はい、<笑>でそれであの春日がゴミだらけの島に連れ去られてそこからどんどことが遊べるようになります。で本日はい私どんどことの魅力はい四つ紹介させていただきます。はい。ちょっと四つまで長くなっちゃうかもしれないんですけどすみませんポンポンいきます。はいでまず一つ目ちゃんとめくれるかなはい。豪華で愉快なキャラクター一つ目の魅力です。はい。でどんどことなんですけど何を隠そう最高のマスコットキャラクターがいるんですね。はい。誰かと言いますと。でそれですんごいキャラクターのモデルとか動きとかもよくできてて超可愛いんですよ。なんでこれはもう大きな見どころの。ちゃんとガチャピンさんガチャピンとかじゃないですか。ちゃんと本人たちです。坂井さんはなんかこうちょっと口がずっと開いてしまっているますけど。戦えるんですかね。ガチャピンさん戦えるんですか。嬉しそう。はい。一緒に頑張っていく。一緒にですよね。一緒に五つ星リゾートに再建頑張ってくれるんですよ。あとこれだけじゃなくてですね、なんとあのウェザーニュースの天気予報、天気予報さん、小牧由衣さんもそんなことに出演されてます。あの超可愛いです。はい。これガチャピン。ちょっとここ金ちゃんの顔抜いといて。びっくりして。ガチャピン。ウェザーニュースの数出てるんですね。出てます。出てます。ガチャピンロックもすごいし、いやちょっと。今日一番大きい声出てますね。やりすぎでしょこれちょっと。すごいんですよ。すごいですよね。ミニゲームです。言ったら。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
これも春日一番が壊したゴミでこう DIY した車なんですよ。えーでただこれすごい広いところでここにちょっと飾りつけていくんですけどこういうのってセンスがないとできなさそうとかって苦手意識がある方いらっしゃると思うんですけどでも大丈夫です。なんとこのドンドボと大きい数が多いおーおーえーえー、そうですこういう龍が如くでおなじみのカムロ町ゲートのこの無料案内所を置くことができてこれ2つ置いただけでなんかそれっぽい島になっているのでかなすごいだからちょっと苦手な人とかも大きいものポンポンって置くとかっこいい島作ることができますこれも夜になるとこんな木が開きだと一気に華やかになるんですよだからこう苦手な方でも大丈夫ですしあと。いろんな家具があってね、特にもうトイレなんか四つもあるんです。ああ、そうそうそう。四つあるんだ。電気が三つ。そうそうそう。こういうのも置くことできますし、もう細かいの好きだよって方はこういう風にね、どんどん。あとかっこいいね。今、ああ、すごい。空がいたり。はい。うん。はい。空気がいたり。楽しんでください。すごいな。で、しかも、今回。あのこの自分で作った島をオンラインにアップロードしてフレンドの島を見に行ったりすることもできるんでそういうところも,、はい、も楽しんでほしいです。はいクレイジーな島を多分作る方がいらっしゃるんですよ、ねはい、ですすそうなんですよなんかいろんな、ね、人の島を見に行ってほしいなと思います、はい、じゃあ次、最後の魅力です。はいま、ねこちらはい龍が如くおなじみのキャラが遊びに来る、えーはい、その先ほど作った島を龍が如くの人気キャラクターとかが遊びに来て自分の島でバカンスしてくれるんです、えー、それを写真撮ったりできるんですねすそうでじゃあちょっとあんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんでしょ誰が来るかパッとちょっとちょっとパッとあっちょっと日知すぎますねちょっと日知すぎますいやいやいや<笑>いいかんじるとかあはいはいはいあ、ちょっと目線で隠れてますけれども。いやいやいやはい、はい、ファンの方は誰だかわかるというふうに。これはおばちゃんが。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、以上なんですけれども、大体、ね、どんどんことをクリアするのに10時間から15時間ぐらいかかってそれ以降もずっと遊び続けることが、ね、できるゲームなので、はい、気に入った方はその DLC とか、ね、購入していただいてどんどん、はい、楽しんでいただければと、はい、すい思います楽しみだわ、はい、これはすごいこれは,これは素晴らしいはいありがとうございますありがとうございますすごいなんか俺、樋口のプレゼンって、まあ、仕事柄見ることあるんですけど<笑>、はい、歴代トップです<笑>うまかったっすよね、今、うまかった、うまかったっすよ、プレゼン、自分の新規企画のプレゼンよりうまかった、はい、<笑>最高に分かりやすくて、面白かったです、いやどんなことが面白いから、彼女はどんなことの担当なんですか、あそうなんですか、どんなことは自分で作ってる、はあ、だからやっぱり思い入れもあるし。ね、やっぱりこうミニゲームでこんなにこだわってるすごいですね。ちょっと緊張してたよね。だからあの<笑>あなたの緊張してるっていうのか、噛んでるように、つるっぱげを聞きましたよ。ちょっと、はい、もうクリアするまで15時間。いやだから、はい、それだからあるもうクリアだけですからね。どんどこ島の中の、はい、クリアのみ。そうそうそう。そね、ミニゲーム一個のミニゲームのクリアの話をしてますと。ですよね。でいくらでも聞いてればわかると思いますけど、はい、島を作り変えていけないので、はい、もっともっと遊べますと。はいはいはいね、他の人の島も見に行けたりするそうそうそうありますよね、はい、で「龍が如くセブンガイデン」ってちょっと前に出しました、はい、まあだ皆さん大好評で大変ありがたいんですけどあれとクリア時間そんなに変わんないですよ変わりますよあそうなんですかで今説明にはなかったんですけど、はい、これ春日一番の大きいプレイスポットなんですねはい一方、桐生一馬の方にも大きいプレスポット的なものが用意されていてそれがエンディングノートなわけです、えー、エンディングノートというモードがございますはー、うん、でこのエンディングノートもですよ
多分切り出してゲームにすると、龍河五徳セン外伝より長いんです。えー、<笑>あ、じゃ、もう、めちゃくちゃ長時間で楽しめる。まあ、人によるんですけど、あ、でも、遊ばなくてもいいものですね、両方。両方やらなくてもいいんです。でも、本当に好きな人って、全部クリアするじゃないですか、これ。ってなったら、どんだけのものを作ってるかっていうのを、まずちょっとここで。ご理解いただきたいのと、はい、どんどこと,とためだけに龍が如くと買うのもありです。えー、いやそうそう確かに、えー、それぐらい魅力ありましたよ今ね。えー、まあそれぐらいのちゃんとした一本のゲームになってると思うので。はいはい,はい、いやどうしよう。はい、どどうですか今ここはいやいやグラフだいぶグラッときましたどんどこと。ちょっとグラッときて。はい。じゃどんどことだけ顔としてるよ。<笑>え別にないそれだけはそれだけはないない。でもあれだけでも楽しめるぐらいですね。あれだけで一個これはいいな。すごいいろんな人からどんどことだけ言ってもらえませんかという失礼な話をされる。<笑>現状はないです。はい、ない。ある程度遊ばないとどんどんことまでたどり着かないので、ね。そっかそっか、はい、あるでやって。あれはもうハワイに行かないと無理だし。あ、無理だし。ストーリー進めないとできない。進めないといけないですね。はい。いやちょっとこれは楽しみですね。大きくね、樋口さんのプレゼンが、はい、より動かしましたね。はい、それで。素晴らしい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあそして四人目のプレゼンターは、はい、道具マカザミさん。はい、ありがとうございます。お願いします。ラストエンペラー、懐かしい映画ですね、<笑>すみません、プレイを僕も10時間ほどお借りをして事前にやらせていただいたんですけども、はい、私のプレゼンの内容は、はい、今の話にちょっと、えー、かかっておりますけど、こちらです。ということで、プレイスポットミニゲームがすごいということにさせていただきたいと思います。えっとですね、僕、10時間程度プレイした中でですね、えー、ミニゲーム、かなり遊べました、横山さん、遊んだ中で言っちゃっていいですよね、こういうのあったっていうのはね、えー、ちょっとごめんなさい、口頭ですけども、まず遊んだミニゲーム、プレイスポット、アロハリンクス、鳥羽、ダーツ、将棋、マッチングアプリ、大海原、ライセンス、スクール、クレイジーデリバリー。カラオケ新曲が、えー、4から5あるそうですゲームセンタースパイクアウトゲットバスバーチャファイターそして不審者スナップ、えー、さらにはスジモンバトルということでおーすごいな15ぐらい10時間で,、えー、でマッチングアプリもあるんですかマッチングアプリもございますお目が高いお目が高いお目が高いいやいや,いや,いや,いや結婚してそう結婚したら実世界でできないんでやりたいですよマッチングアプリ本当かな実世界でやってないんですよ<笑><笑>ちなみに金ちゃんさん、はいえー、これ発表されてる方なんですけども、はい、夜遊びでキャバクラパブショークラブもございます。うわー行きたい。マジか。ございますので。今ちょっとやっぱ吉本家に行きづらいんで行きたいさ。行<笑>きたいな。厳しい世の中ですからね。はい。その中で私がさらにプレゼンしたいのがこちらです。マッチングアプリマチコさん。一番気になってた。はい、一番気になったよ。いただきたいな。よしよしよし。思います刺さってますね、早速金ちゃんさんに、はい、ではですね、えー、実際のゲーム画面で、えー、ご説明したいと思いますではゲーム画面お願いしますーーすげえいるえはいあれマチコさんでここにねマチコさんがいるんですけどもね、はい、これちょっとあの古い人間だったらすぐ塩沢時だって気づくタレントさんですけどもこのマチコさんに話しかけましょうはいということでマチコさんがあおすすめしてくるというか経営しているですねこのマッチングアプリというのを遊べるんですねはい。早速やっていきたいと思いますこれアプリを使いですね文章でやり取りしていき女の子と会うのが目的とはいなっておりますこれがねまちこさんよくできてるんですよねはい早速見ていきましょうこのようにアイコンを編集したりプロフィールの、えー、プロフィールをですね文章を編集したりもちろん課金もしないと遊べないというはい、はい、アプリですからねゲーム内課金をするということでまずはちょっとやってみましょうかアイコンから、えー、変えていきましょう数が一番ちょっと普通の写真ですからアイコンが、うん、ここでねいろいろこういうのに変えていけるわけです,すごいそうですこれだからまあポイントもちょっと考えていけないんですけどこれどうでしょうあのあゆさんから助言をあゆさんどのこれアイコンがいいと思いますでもこれ普通すぎるのでやっぱかっこいい春日が見たいですねかっこいいはいあれじゃあ坂井さんこれぐらいがいいですかねこの鬼みたいなのがねえ<笑>逆に<笑>で,、はいはい、でこのアイコンを変えるのにもポイントがいるんですよなるほどそうなんですべてやったね金が必要ということで一、はい、回ですねここで、えー、プラン変更とポイント購入をしたいと思いますどんどんで今回お金あるので五千ポイントになっちゃいますね、はい、さらにこのノーマルゴールドプレミアム会員で
高い会員になるといいことがある。はい。はい。これ本当に昭和の時代のマッチングアプリそっくりですね。えー、昭和の時代、はい、あったんですか昭和の時代昭和の時代かもしれない。<笑>平成の時代のねガラケーのマッチングアプリも懐かしいなと思いますね。じゃあプレミアム会員でさせていただきたいと思います。はい。はい、ではアイコンを、はい、ではこれあゆさんがお気に入りの、<笑>はい、これがいいですか。<笑>そうですね、もうちょっとかっこいい春日の。もうちょっとかっこいいがいいですか。黄色の、黄色の。ちょっと今ごめんなさい、ワイプがかかっちゃってますけど、はい、ここにしましょうか。はい、黄色にしますか。はい、あ、左でですね。はい、じゃあこちらに変えたいと思います。さあ、さらにですね、プロフィールの文章を編集したいと思います。はい、えー、ここでですね文体と文体をですね変えていくんですけどもちょっとごめんなさい隠れちゃってますけどもここをですねはいさまざまな文体に変えていくことができます例えばこうなんかガテン系だとかですね普通丁寧ハイテンションハイテンションすごいでしょう,うわ俺の名前はカスが一番でーすマッチングしようぜ<笑>俺の職業だがなんと無職だ。こ<笑>れはマッチングしたくないですけどもね。熱い男ですね。熱い男ですね。まあこの辺をちょっと選べるんだはい、クロート風とかいろいろできますけどね。このクロート風なんかは割とはい女の子に嫌われる系の。絶対嫌われますよねこれ。何なんですかね。一日の二十歳です。コラって古いですね。これはクロート。って職業はこのここに何かありますけど。勇者勇者勇者勇者勇者でも引きありますね引きありますよ勇者にしましょうか勇者が職業ですっていう人とねマッチングしたいですかね<笑>ちょっと気にはなる気にはなります気にはなります変な人はいそして性格も選ぶことができます真面目からクレイジーまでどうでしょうあゆさん好きな性格あゆさんにじゃあ、はい、優しいがいいですね、はい、優しい,優しい、はいユニークなお二人いますけどいいですか<笑>優しい人優しい人ですよ<笑>、はい、あ、これ私の強い風ですユニークな人あんま好きじゃないですね両方欲しいですね両方欲しい、はい、いいですねじゃあ優しい人でいきましょう好きなものはじゃあこれじゃあ酒井さんどうしますいやでもぶっちゃけちゃいますかここはセクシーでいきますかあらセクシーでセクシーで好きですか酒井さんはいそうなんセクシーが好きでね<笑>はいセクシーが好きでなセクシーが好きで,でじゃあ趣味どうしましょうね趣味は何がいいですかね、お酒からずっとありますけどもね。筋トレがいいんじゃないですか。筋トレが。ムキムキがいい、ムキムキが。モテそう。なるほど。ちょっとやっぱ小太りは嫌ですか。まあ女性目線からしてちょっと。あ、はい、お二人ちょっとなんか遠巻きにダメって言われてます。いやいや、ここさ、三人三人。二人だけじゃない、三人。三人が。そうですね。いや、後ろもいいんだ。はい、<笑>そうですね。はい。おい、小太りだと思う。一番。待ってる。待ってる。顔するなよ。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで。ここで
しょこれマリーちゃんクリエイティブマネージャーを務めているんですね。ちょっと怪しい怪しいっちゃ怪しいですね。はい、あとサホリかな。筋トレ系か。筋トレ系。時間の都合でカノちゃん。カノ。わあいいね。ゲーム好きだね。ね。ねうわあ。あるあるある。あるあるある。あるあるある。あるあるある。本当にこういうのあるんですよ。これマッチングアプリやってる人がこのミニゲーム作る。いや絶対そうですよね。あるあるある。超詳しい人がいないとできないですから。誰かやってんだこれ。あまりしてない。カナカナさん。ーマークで勝つって絶対いますね、これ。じゃあ、お二人、まずちょっといいですか、龍が如くなんで、こういうセクシーなのね、薫さんでいいですか、薫さんでいきましょう。わかりました、では、チャットを始めさせていただきます。はい、では、ここからがね、キーポイントになっております、このチャットをするのに、時間制限があったりするので、えー、そうなんです。はいまだないですけども自分の入力ターンになると時間制限があるので、えー、急いでやらなきゃいけません、まあ、変身嫌われますからね,ねでプロフィールの受けがまずまず良かったので上の、えー、バーのポイントが上がってきます、はい、ポイントが上がるといいこともあります、はい、見てください欲求不満な人がやりやすいこれそうなんですかどう考えても釣りですよね、こんなもんは普通に考えたらね普通に考えたらもう釣りですけどこれはもしかしたら釣りじゃないかもしれないごくりじゃあ行きましょうさあいい挨拶をして第一印象アップ狙うぞさあ相手が喜ぶ返信を選ぼうこれで長い返信ほど相手が喜ぶんですが入力がむずいですいきますそういうことかあーそういうことかあーとちょっとあーっとあー失敗してしまったすいませんはっきり言います僕 XBOX 派ですすいません<笑>今日プレイステーションなんでごめんなさいどうしますか開発の得意な方にすいませんちょっと X の位置が違ってこちら開発の人にやってもらった方がいいかなじゃあコントローラーをいけるあじゃあコントローラーをあすいませんもらっていただいてお上手な方にお上手な方にパスしますねすまマッチングアプリがお上手な方にかなりこのモニターとの返しの位置が遠くてじじ46歳に見づらいっていうのがありますので<笑>申し訳ないだとしたらだいぶ勘でうまくいってましたねそうですねだいぶ終盤まで勘でいってましたなんとなく勘でやりますすいませんお願いしますお得意な方にここから巻き返せますかね頼ますよちょっと失敗してしまいました申し訳ございませんこれいけ大丈夫かここからあばばばってなっちゃうんですよ失敗すると。さあどうでしょう。ほうほうほう俺の仕事さっき選んだのお二人何でしたっけ。えっと勇者勇者勇者,勇者,勇者ですよ。はい勇者ですよ。さあそこで勇者。はいはいはいはいよ。<笑>やってんだやりこんでんだ。はいな。今目つぶって目つぶってたよ。マッチングアプリやってんだ。やってるよこれ。すげえなやってんだあの人。いるぞこれ。すごいな。これで大成功ということで、はいポイントが徐々に上のメーター上がってます。どんなお話をしてくれるのかしらさあということでこの子が好きだった何でしたっけ皆さん、えー、セクシーなセクシーって言ってましたねはいそれを選んでくださいということで X 俺セクシーが好きいや早いな早い早い早い早い早い<笑>やってますねや,や,やりこんでるなマッチングアプリの達人が裏にいますよこれこれだけやってるなやってますこれのみやってるとこれどんどこともやらずにこれだけやってるなこれも日常からやってる女性だからえー、えーえー、女性なんですねまあでも女性がやるっていうこともありますからドキッとするドキッとするうわ皆さん成功しましたなんとおヒップのお写真がうわおヒップが来ましたうほうありがとうございますそう,そう,そうっていうことは次の写真どうなるんでしょうかね、はい、上のゲージたまるとこれどうなのえさあ行きましょうこれどうなの喜んでますね喜んでますよあなたの持っているものにこれはみんなの前でやるの恥ずかしいですねこれ持ってるもの,ものこれはもう資格でしょう。いやいやもうね。これしかないですよね。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。やりすぎだこれ。日常からやってんなあれ。これは多分もうさ金属バット持ってます。はいはい。物が立派っていうのは金属バットのことでしょうね。え？写真また。さあ写真来ますよカオルさんの。写真何？ドン来る。え？もうえもうえちょっと来ますよ。じっくり見てね。もうレンチ。うわ。
これはブレストファイヤーですよ皆さんすごいなこれましたブレストファイヤー古いのよ,古いのよまた顔面が見えないあたりがこの平成のアップデートしていいんですわからないのがねこれ我々ジジイが懐かしいという感じがしますけどさあこの後ハートマークになったどうなるんでしょう顔見して顔ここはタタッといきましょうかじゃあそうなんですか春日くん S 系あったりするうわ嬉しいお二人選んでください選択肢 S 系あったりするじゃあうんあれですかね煽ってくれ煽ってくれで四角かな四角四角あっコラ香るじゃないもんね香るってもうこれもおいいですね簡単な変身だとやってね QT も短くてすむわけです S っぽいからねえあちょっと今、よくなかったですね、えーえーえー、すみません、僕も誘導してしまいましたが、まあ、ノーマルなんで、よしとしましょう、なるほどこれ長ければ長いほど入力は難しいですけども、好感度上がりやすいですね、顔見せてほしい、長い方がいいんだ、おっ、どうした、来ましたよ、ここでスタンプ、ほういいです、そしてこのスタンプの段階で、スタッフさんが僕に渡そうとしてますけど、もうそのままやってもらっても大丈夫ですよ、もう、さすがにうここで、せっかくのスタンプ、やりましょうか。スタンプではお願いしますはい、わかりましたいや緊張するなわかりましたここでスタンプ行きたいと思いますハートマーク一歩手前ですからねちょっと頑張っていただかないといやそうですねはい、こう,うめちゃくちゃ前来たいや,<笑>いやこれがねなかなかなんですよゆっくりになるところ曲がってばまるんで頑張れ,頑張れ大丈夫ちょっともうちょっとなるゆっくりいいじゃないのいいじゃないのよーしいやーいいねいいねいいねいいねギリギリギリギリよかったよかったよ危ないドキドキ緊張するな人前でゲーム性すごいなこれあー惜しいギリギリさあでもラスタピーラスタピーラスタピーサロムタル緊張したここで行ってくださいお願いだからここでちょっと開発スタッフの方に変わりましたからここでねラッシュできるんですよラッシュラッシュができるんですさすが龍が如く怒涛の怒涛のラッシュよあー早い来ました一コンボ二コンボ三コンボどうですか内田さんこんなにライン来たらうめえなと思ったけどやってなかったこれは普通に引きますよねこれうわーすごいこんな来た引きますよねやばいっすよこれゲージはねもうゲージはマックスゲージはマックスるこんな来たやばいっすよこれどうなるあっ最近来たぞさあ、告白するぞ、どうだ。俺とデートに行きませんか。おお。これ、ちなみに、中谷さん、一番力が入った。あ、なるほど。セリフで、収録で一番。おお、できた。おお、け、きました。やばい、これ、すごい。さあ、そして、いきなり、会うシーンに、ここ、移動します。うわ、これ、ちょっと、ドキドキ,ドキするね。一番ドキドキするんだよ、ここ。見せちゃっていいの。いいですか。いいんですか。見ちゃって。いいんですか。切りますか。え、切る、切る、切る、切る、切る、切る、切る、切る。マジかよ、見れなかった今、今、まあね、どんな人に会えるかっていうのがそうですね、せっかくなんで、そっかそっか、また、あ、一人だけじゃなくて、一、はい、人だけじゃなくて、パターンが、多分マッチングアプリってものが入るよっていうのは言ってはあったんですけど、はい、こういうゲームなんだと、なるほど、なるほど、ゲーム性が、うん、素晴らしいゲームゼロの時のあのあれを思い出しますね、あそうですね電話、あ電話で、ねはい、とか、まあね、なんかいろいろね、この手の遊び、留学学シリーズも、はいはい、忘れるぐらい作ってますけど。<笑><笑>今回はすごいマッチングアプリがこの枠でしたマッチングアプリと別でキャバクラとか評判もあるんですもんねこれ一個だけでこんなに盛り上がれるってすごいよ、ね、<笑>本当にこんなに友達と一緒にやった楽しそうなゲームないですマッチングアプリ相当楽しいです、はい、なんかちょっと初めてですか仲良くなりましたね仲良くなりましたねフレンドの感じになりました、ねはい、今おじさん四人が前の目で前の目で前の<笑>とといいうことでございましてこのプレイスポットミニゲームだけでおそらく僕100時間は遊べるんじゃないかなと思いますメインも合わせたらおそらく300時間は遊べるんじゃないかなと思いますということでございまして皆さんゲームは1日1時間ドグマかさみでしたありがとうございました素晴らしい素晴らしい素晴らしいありがとうございました,した最高のプレゼンでしたありがとうございますありがとうございます,い,ますいやこれこれこのゲームこれ金ちゃんのね、はい、食いつきがやっぱり、ねはい、バカでしたいや僕この現代社会でできない僕の欲求をすべて満たしてくれるという<笑>これは素晴らしいですね現代社会ではい僕の実世界でできないそうですねゲームを超えたゲームだね,あーねあとやっぱり顔も気になりますねあそこ実際、ね、やらないとやらないとね,いとね,いとね、はい、人が来るんでしょうか。
いやー悔しいな、見たかったな、そこ。いやということで、どこばかぞみさんにはマッチングアプリをプレゼンしていただきました、はい、ありがとうございました。さあということで、はいえー、プレゼンター、皆さん、それぞれのプレゼンが終わりましたが、まだもうちょっと話足りないなという方や。ちょっともう龍が如くへの熱い思いを語りたいという時間もうちょっと欲しいという方はいやいやもういいだろお前もういいだろまあその顔すんなあのモケさん行くモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんいいですねモケさんいいんですねモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケさんモケということで、はいねうん、唯一クリアされてる方なんですね。非常に説明もわかりやすく。はい。はい、えっ、ー、とじゃあ続いてなんですけど、やっぱこう皆さんねあの。今からやられる方にあんまりいろいろ言いたくないんです、はい、楽しんでほしいから、うんはい、だけど、まあでもこれは出ているお話なので、ちょっといいかなって思う、ギリギリのやつの、しかも、ストーリーにまつわる話を聞きたい、ちょっとだけ、で,でも絶対ネタバレにならないです、大丈夫、小出しにお願いします、うん、あの小出しっていうか、あのこれを思い出してほしい、これです、ドン。あの画像を見てから遊ぶとって書いてあるんですほうどううこれどういうことかと言いますとこれちょっと今後ろにあるんですけどあのー、あはい,はい、はいはい、東京ゲームショウであのー、皆さん知ってる方はいらっしゃるかなって感じなんですけど最後の晩餐ってまあ言われてた、うん、登場キャラクターがガーッとね出てる映像がありましてこれがねえっ、ー、と何種類かあったんです、はい、東京ゲームショウで公開されてたんです。これまあいろいろとあのー、あじゃないかこうじゃないかと言われておりましたけれども、ね、今もなんかこう発売前でワクワクしててあのー、皆さんわーってなってると思うんですけどちょっと一回待ってくださいこの映像を思い出してからまあ遊んでもらえるとまたちょっといいんじゃないかなという,うあのこれパターンもね画像にいくつかあるんですよね,すね、はい、ありましてはい一応まあ最後の晩餐なんで。あのここにいる人がどうなんだろうなみたいなお話がネットで、ねまあ、あの皆さんの話題になったんですううかでも、まあうん、TGS だったんであのちょっと時間空いちゃったんで、はい、みんなそのこと忘れてるかなと思って一応今回,今回も、はい、あのこ,このことを思い出してから遊んでいただけるといいんじゃないかなと思います、はあ、これありそれでも工作がいっぱい流れてますねまだ全く分かんないもん、はいいや分,分かんないです、分かんないです、ですね、絶対分かんないですし、はい、分かんないからこそ TGS のタイミングで多分出されたんでしょうから、はい、なんすごいね、あのこれは、もう一回ちょっと思い出して、はい、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、5パターン、ユダの場所がわからないで、そこがだから五種類。五<笑>種類あ、そっかなるほど。五、ねえー、人候補がいるみたいなことなんですね。うんはい、そういうのもあるし、はい、まあそれ以外のことも含めて、すごいなこれ。ちょっと,、えー、ょっとまあ一回見てから楽しまれると、まあ考察とか予想もはかどるのではないでしょうかと思います。はい、ユダ、はい。はい。ということで、うんえー、これがまああの。しゃしゃって出た私からの最後のプレゼンでございます。はい、素晴らしい。はい。ああ、はい、ということでね、もう一度ね,ね、ストーリークリアした後にはもう一度この画像のことを思い出して、クリアした後に見るとまたちょっとね、感慨深いものがあるので、うんはい、そういう楽しみ方もね、知ってるんですもんね。そうですね。はい。気になる。気になる。気になる。すいません。本当に。<笑>全然メインストーリー興味ないじゃん<笑>違うそこじゃなかったやばいメインストーリー以外がすごかったからそこじゃなかったそういうことですよ、まあ、興味ないことないよ、まあ、今日メインストーリーも,もちろん見てたから龍が如くの最初のシ,シリーズの時もえキャバクラできるのって買,、うん、買ってどっぷりハマった方もいらっしゃるかもしれないそうなんですですよね。龍が如くの一作目はキャバクラのゲームって噂が立って売れたんですああそうですね、はい、発売日全然売れなかったからああそうなんですか、はい、じわじわじわじわキャバクラのゲームがあるよからやってみたら
これ面白いじゃんでどんどん口コミで売れていってそこから19年続いたとそうな話なんですねだから何でもいいんですよもう得意な道は、うん、そこ持ってないとあんなどんどこ島みたいなゲーム作れません<笑>確かに、うん、そうかあれをやってみたいでやったらあれ本編もめっちゃ面白いなでもあるねそこが大事だと思ってはいはい,い、うん、ストーリーは当然やってほしいけれど、はいまあ、要はこれは大人のゲームなんですよ、やっぱり言うことで大人ってご飯残せますよね、子供って出されたものを全部食べなさいって多分学校とかで習うと思うんですけど大人はお腹いっぱいだったら残すでしょ、で自分の好きなものを食べてきますよね、そういうダメな大人の遊び方を俺はしてほしいなと思って。なるほどなるほどサラダ残したりしません残しますよね弁当弁当幕の内弁当でも好きなやつだけ食べるんですよそ,ですよそれが悪い大人の楽しみ方だ悪い大人だ悪い大人のゲームでもそういうゲームにしたいなるほどだから全部やってくれとは思わないはいはいはいもう好きなやつやってくれと好きなものいっぱい入れといたから食べる方だとビュッフェだビュッフェそうちょっとこれ一番最後にいいプレゼンが来ましたよね。ね<笑>いいよラストに代表が締めるということで。はい。<笑>さあということでプレゼンタイムは以上で終了となりますが、龍がごとくエイトの魅力ご覧いただいている皆さんも伝わりましたでしょうか。<笑>さあそして<笑>金ちゃんのジャッジが待っているんですけれども。いいどうでしょうか。正直。まあ、楽しませてもらいましたけど、うんうんうんはい、ここはまあ、はい、本当に冷静な判断させてもらいます、はい、ではご準備はよろしいでしょうか、うん、それではここまでのプレゼンを受けて金ちゃん龍が如くエイト買うかどうかジャッジをお願いします僕は龍が如くエイトを買いま買いまおおおおおおおおおおいや俺さ面白さを取ってセンって言ってたんだいや俺もねいやそっちの原因なんでねそっちも正直考えましたただすごく魅力的でした正直ねはいあのあの約一年を除いては何本え何本どんなことを用途でいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやマッチングアプリがしてかったです。<笑>嫁が今日見てるんです。すみません。マッチングアプリやりたかったです。<笑>あのミニゲームやっぱずっと楽しめるじゃないですか。飽きずにちょやってみたいなっていう。あの最初ね、暴れろ友達の島っていうのを作りたかったのよ。あえ、うん？何も問題ないでしょ。はい。あ、暴れ確かに。暴れろ友達の島。ちょっと暴れろ友達の島って。問題ないですね。なるほどね。なるほど。っていうのは、うちの中で龍が如くで暴れろ友達の島をやったらどうなるかなと思って、ああいうのを。考えてって、それはそれはオリジナリティあふれる,る、ああいうものができたので、はいはいはい、あすげえ楽しいなと思って。確かに、うん、そういうね、あの、楽しみ方もできますもんね。そうですよ。はい。まあ、ということで。刺さって。いや、良かったですよ。あの部分が刺さりました。刺さったな。でも、横山さんにこと、そういうことも、なんか一つのフックでいいってことですもんね。うん、あれで、他もやりたいっていう。はい。はいさあ、ということで、以上、どこよりも早い龍が如くエイトプレゼン大会でした。ありがとうございますさあそしてここからは先日行われた龍が如くエイト完成披露会のレポート VTR をご覧いただきます、うん、それではどうぞ<笑><笑>唐突に話題を切り替わって急に違う映像が流れる<笑>はい先週行われましたイベントですねすげえすごい本当にたくさんの方にお越しいただきましたあ、堀井さんあ、堀井さんかっこいいなかっこいいあ、中山さんオーラを消した音
ごい人ですよ。すごい人ですよ。これ会場の方に本当に大勢来ていただいて、ね、はい、あの大きく。数を見誤ってしまいました、本当に、そこに関して申し訳ない、ねうん、本当にすごかったです、ほら、ありますよ、ほら、ありますね、すごかったです、本当にありますね、はい、これ、先週の水曜ですよ、だから平日の12時、へぇー、うん、なんですよ、しかもあの告知するのが、まあ、なかなか、実はこのレッドカーペットって演出自体が、なんかね、長時間放送みたいなものを年末にやったんですね、うん、そこであの開発チームとマーケティングチームが戦ってそれぞれの夢を叶えましょうみたいなやつで勝った開発チームの夢がレッドカーペットで発表会をやりたいみたいな歩きたいみたいなものだったんで、まあ、やったんですけれど、ね、準備するのにも時間ないし、まあね、年末に決めてますから、うん、全然告知もできなかったんでちょっと震えてたんですけどね、まあ、大変こう盛り上がってありがたかったです。うコメント欄にもね当日来てくださった方が今ありがとうございますコメントしてくださってますね前日の夜が激寒でもう寒かったですね無理なんじゃないかと思ってそう、はいうん、でこうやって発表会完成披露会みたいなもの記者会見みたいにやらせていただいた後にこうやってファンミーティングみたいな形でうちのクリエイターと、はい、ファンの方たちで交流させていただいてみたいな最近こういうのすごいやつなんですね1年かけてあ、これ樋口さんあ、樋口さんも、うん、クリエイターの方が人気出てすごいですよね、うん、まあ人気出すためにこういう番組でコスコスコスコス出す出す伏線を打ってそうじゃないと知られないですからね,、うん、ねで、まあ回の後半にはそうそうはい綺麗な内田さん司会で、うん、はい、僕とオーラを消した男によるゲームありますあります<笑>一時期あの長時間放送で真面目な狂犬ってあだ名がつけられてる<笑>なんかですね、はい、真面目にクレイジーな<笑>で、えー、ゲーム開始から冒頭30分をプレイさせていただいたんで、まあ、これあの、今わざとネタバレにならないようにドラあのバトルのシーン、はい、30分やった中で唯一のバトルでしたね。<笑>あの最初一人、放送長いですから、はいはい、しかもみんな見入ってるんで、ほとんど喋りませんでした、うん、<笑>解説つっても喋れなくて、うんはいはい。ということで、ご覧いただきました、素晴らしい、うんね、本当にあのこのイベントにもあのお越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。うんさあということでこのイベントなんですけれどもあの先日、まあ、年末に配信された「目指せトロコン龍が如くセブン光と闇の行方インターナショナルチーム対抗戦」という長時間配信で、まあ、あの先ほど横山さんがおっしゃってましたけれども勝利した開発チーム坂本さんの夢が見事叶えられたという形で実施されましたそしてですねなんと本日横山さんから追加の発表があるというふうに伺ったんですけれども、えー、なんですか対決っていうのはですね、はい、その開発チームっていうのはレッドカーペットである程度発表会やらせてほしいみたいな歩きたいみたいな形だったでもう一方マーケティングチームっていうのと戦ってたんですけどそっちがもしかったらハワイでイベントやらせてくれたほうほうほうねっすごいかかるじゃないですか,かすで開発勝ってくれってすごい思ってたんですよ、はいで結局開発勝ったんですね、はいはい、だから、えーまあ、こういう形でレッドカーペットは実現したんですけど、はいはいはい、マーティンも頑張ったんですね、うん、頑張ったんでやっぱ僕役員だし、はい、偉いから<笑>自分で言ったちょっと夢を夢を叶えてあげようかなと思いましてこんなものを企画いたしますえはいどうぞスパリゾートハワイアンズ×龍が如くエイト2024年2月10日よりコラボ開催決定<笑>マーケーはね、ハワイとしか言わなかった確かに、はいうん、ハワイはいっぱいあるハワイはハワイですね,ですねアメリカ合衆国のハワイ州って言ってればそれはね、ハワイですかそうです、ね、じゃあこういうハワイもあるんじゃないかということで<笑>こんなバカバカしい企画をですねあのハワイアンズさんに説明させていただいてですねご了承いただいてコラボが実現することとすごいなぁゲーム手口だよね<笑>
はいでもということでねいよいよ東北エリアでイベント開催ということになりますので詳細はですね「龍が如くポータルサイト」や公式 X などで後日続報などをお知らせいたしますのでお楽しみにしていてくださいさあこちらのハワイアンズのイベントも気になりますが現在開催中の「散った男たち展」についても改めてお知らせしたいと思いますはいこちらは1月20日から2月4日まで名古屋パルコ西館6階パルコギャラリーにて現在開催中です展覧会のコンセプトは散った男たちへの追悼これまでのシリーズに登場しその命を燃やし尽くしたキャラクターたちを追悼しながら散っていった男たちの思い出に浸ることができる内容となっております展覧会のチケットは現在 E プラスにて名古屋会場の全日程予約受付中です詳細はパルコギャラリー名古屋パルコギャラリー名古屋のサイトをご覧くださいこれ1ページ前に戻ってもらっていいですかはい2月4日まま、これ月曜になってるな多分間違えてますね、はい、日曜までですね2月4日の、えー、2月4日という日付は合っているんですが,曜日,が曜日が間違えてるこちらのお知らせ間違えているということなので、はい、皆さんお間違えないようにい2月4日の日曜日までですね、はいはい、日曜日までとなっておりますご注意ください本当、はい、感動しますからねぜひ行っていただきたいです、うん、あのね僕行けなかったですよちょっとあの発売前で。はいうん、あの忙しくてっていうか、はいはい、なんで名古屋行きます、えー、名古屋行きますじゃあ会えるかもしれないじゃあもういつ行くかはあのツイッターで言いますんであ、はい、じゃあ,あのただパルコさんのご迷惑になるようだったら隠れていきますあなるほど、はい、ちょっとそれは後ほど聞いて、はい、もし行ってご迷惑かかんないようでしたらあのーこのそのドグマさんが今着てらっしゃる T シャツ限定でサインをします。はいはいはいうん、このシャツのみ売れてほしいんでそれ。売れてほしい。うん。はい。それ余ってたんですよね。いやはいあうん余ってた。うんうんちょっと余ってたかな。はい。はい、さあそしてですね。いやいやまあそれは。あれですけど本当になんかやらせていただきますので、うんまあ、あの予定外は行かせていただきます、はい、名古屋での開催がありまして、はい、その名古屋での開催の終了後にはですね、はい、札幌パルコでの開催も決定していますこちらの開催期間は2月16日から2月25日までですチケットは E プラスにて1月29日月曜日から予約開始となりますこちらも詳細は札幌パルコの公式サイトをご確認くださいということでねいいでドグマさんのすごいな T シャツ切ったはずなのにいないやついませんそうですよね、はい、そうそう誰とは言いませんけどあれって何回見てもいないんですよねだからなんか今後横山さんねあんのかな静かですね。<笑>何も返答ない。ちょっとこれまずいこと聞いたから。微妙な感じじゃなかったですけれども。オーラを消したことだったんです。オーラを消したことでしたね。良<笑>くなかったな今のはちょっと。はい。ということでぜひねこのドグマさんがお店になっているこちらの T シャツもお買い求めください。はい。はい。さあということで「リュースタ TV」27回目の放送、えー、終了のお時間が近づいてまいりました最後にですね今回も「リュースタ」恒例ニコニコ生放送でご視聴の方へのプレゼントのお時間です、えー、応募に必要なキーワードをですね、はい、金ちゃんの方から発表していただきたいので、はい、今考えていただきたいと思います金ちゃんでいいんですか、はい<笑>竜がごとく素人ですけど考えていただいてさあそしてプレゼントはですね竜がごとくエイトのポスターをこちら本当にかっこいいですよね二名様にプレゼントさせていただきますこれ新しい新しいポスターなんですよこれ初めて見ましたそう二、うん、種類目いいですよねこのビジュアル発売中になってますねまあまあまあまあさあ金ちゃんできましたはい、はい、さあそれではキーワード発表してくださいどうぞ一番耳に残ったキーワードいきますしめやきりゅこれはあのコメントするときはコメントするときこれ丸でお願いしますまるでねやきりゅうで残ったって結構前から<笑>これが好きでねはい確かにねはいということで、はい、皆さん一、はい、分間の間にこちらのキーワードのコメントをお願いいたします、うんはい、まるでまるでお願いしますここはまるでやで、はい、気流でお願いします、はい、さあもうスタートしていますでしょうかはい一分間スタートですあ始まってますかもうあいっぱいごめんなさいいっぱいはいニコニコの皆さんは書いていただいてますなんでしょうねミヤネ屋に見えるよね<笑><笑>なんでしょうね数もあってないのに字の字そう字の数も合ってなければ配置も違うはずなのに。ミヤネ屋に。ミヤネ屋に。なんでしょう。ミヤネ屋に。はい。
さあこれでお願いしますニコニコの皆さんはたくさんね書いていただいてますけれどもないだろさっきから勝手なことばっかり言ってそう。いろんなコラボありますよね確信をついたみたいなこと言われてるけどついてないから別についてないですねだいたいそこに乗ってたって出てくることも泣きにしもあらずくじゃんうちって何でもやるじゃん<笑>そうそうあ確かにそうですね乗ってるからってっていうことありますね現時点でっていうことですよそれ、うん、ああそうか、うん、時点で乗ってるだけってことですねもしかしたら先のね作品で、はい、あれなんか似てる人出てんなみたいな、はいはいはい、なんでみたいなあるかもしれないじゃないですかなるほど現時点で散った男たちさあここで一分終了しましたのでニコニコのコメントの皆さんありがとうございました、はい、当選された方には後日スタッフよりご連絡いたしますさあそれでは終わりの時間となりましたのでゲストの皆さんに本日の感想を伺っていきたいと思いますまずはドグマさんいかがでしたか、はい、ありがとうございました本当に今日の番組のおかげでより龍が如くエイト気になりましたあの事前にプレイさせていただきましたけども本当に10時間やるだけでどんどんどんどん先が楽しみになっていく作品でしたのであの栗山で一気にやりたいと思いますしこのシリーズこの作品からあの入り口になってもいいっていう話さっきありましたけどもここから始められても全然 OK だと思うのでこれをやって過去作をやっていただくというのも全然ありだと思いますので皆さんで龍が如くエイト楽しんでいきたいと思います本日はありがとうございましたありがとうございましたさあそして続いては斉藤もげさんお願いします、はい、えー、っとですねまあ、あのー、リュウガゴトクエイトをまあプレイした後だったんですけど後に実はあのー、僕ファミツの取材で横山さんに会いに行かせていただいたんですよでその時にあのー、あんまないんですけどまああのー、ある程度あのー、昔からあのー、お知り合いということもあってあのー、席ついて早々にやばいっす面白いっすいきなりあのー、質問からじゃなくてそこからスタートしたぐらいあのそんなことはあんまないんですけどもそのぐらいあの実際遊んでみて、えー、非常に面白かったゲームですで、まあ、あのアクションがいいっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもいや本当に今回はちょっと触ってみたらいいんじゃないかなと思うんであのぜひちょっとね、えー、触れて楽しんでいただくといいんじゃないかなと思っておりますはいということで。はい本日はご出演いただきありがとうございました,、はい、ましたさあ続いて酒井さんいや本当に、うんえー、19年間もう龍が如くを愛し続けてもうこのような感じで龍が如くとお仕事させていただくことは本当自分の夢だったんで本当にあの感,感無量というか感慨深いというかそういう中でなんかやっぱり発売前のこのファンというかずっとやってきた自分の高鳴りというのが今作はちょっと凄まじいものがありましてやっぱり春日一番桐生一馬もう,うんダブル主人公といいますかこれがどういう結末を迎えるのかこのストーリーだけね僕はこの直視できるのかってぐらい直視できるのか僕は今までのファンは直視できるのかで新しいファンの方はもう単純にこの「龍が如く」という素晴らしい作品をね楽しんでほしいですはい8からでもいいしもうあの1からでもいいんでねもうぜひ始めるきっかけにしてほしいです1月26日をもう皆さんあと2時間半切りましたから。本当にあとはもう待つだけです、もう皆さん、本当やりましょう、これ、間違いないです。はいというわけで、龍が如く、最高<笑>むちゃくちゃ真面目でしたね、<笑>もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、マジで真面目だったから勇気のあるコメントでしたすごかったですよ、はい、本当に,本当にでも僕自身もゆるゆがごとくに夢を叶えてもらったんでゆるゆがごとくにまあでまさか出れるなんて思ってなかったんで、はい、あとはもう本当に応援して楽しくプレイ続く最後まで見てないよ。いい加減にしろよお前な。いい加減にしろお前。長尺でお前。ありがとう。傷じゃねえんだよ。傷だ傷だくれ。傷だくれ。
たっぷりに本日も語っていただきましたありがとうございました。さあそして金ちゃんさんいかがですか。はい、いやもうあの今までね何お前が締めるんかい。<笑>お前が締めるんかい。<笑>確かにな。お前が締めるのやったからねってのに。どうすんだろうと思ったら金ちゃん最後だ。しかもさらっと<笑>いやーとか言ってね。<笑>俺金ちゃん行かないで終わったと思った。<笑>まさか俺も来ちゃったからなんかもう俺もなんかいいのです。でもやっぱあの今まで何度もねやるチャンスあったんですけどここまでやらずに来ました。ただ初めて僕がリブボトルちゃんと手に取って。やることになりそうですなので皆様、えー、エイトからですけども皆様と一緒にねもう仲間になりますので、うん、はい今後ともよろしくお願いいたしますはいありがとうございますチェックしてくださいちゃんとあのあのペットカメラでチェックしてくださいチェックしろよなちゃんとなんでペットカメラでやるのプレイ抜かれないようにしないとあそうだこ、ねね、いつは平気でだめこいつどどこごとまで行ったら止まるんだよ<笑>どこごとで15時間やっちゃうんだよ確かにはいさあということでこの後ね間もなく深夜レジを回りましたら、うん、皆さん龍がごとくエイトを存分にお楽しみいただけるということですのでぜひプレイしていただきたいなと思いますさあ最後にですね龍がごとくスタジオの3年半にわたる開発の裏側に密着した映像をご覧いただきながら今回の「リュースタ TV」お別れとさせていただきたいと思います皆さん今回もご視聴いただきありがとうございましたありがとうございましたしておりましたあのタイトルの発表となります龍が如くスタジオの進化を感じ取っていただければとあり,、はい、ありがとうございました<笑>あとはどうちゃんと皆様のご期待に添えるゲームを作っていけるかっていうのがこれからの、えー、使命だと思ってます。
とうございました。えー、と先ほどですね無事、龍河ごとく8、えー、マスターアップしました、お疲れ様でした TV を最後までご覧いただき誠にありがとうございますあと数時間でいよいよ龍河ごとく8が発売となりますここでこの場をお借りして関係各位とファンの皆様に感謝の気持ちをお伝えできればと思いますプロデューサーの坂本ですまず龍河ごとく開発チームの皆さん協力会社の皆様そしてご出演の皆様本当にお疲れ様でした皆様の才能と情熱の結晶である「龍河ごとくエイト」がついに完成し世の中に届ける日がやってまいりました開発チームを代表してお礼申し上げますはい、えー、プロダクトマネージャーの担当です、えー、この2年ですねいろんなことに挑戦してきましたが、えー、制作会社、えー、協力会社の皆様えー、そしてですねこの「リュースタ t v r g g サミット長時間放送など、えー、配信をですねずっと一緒に支えてくださった、えー、ウェブマスターの皆さん本当にありがとうございました、えー、またですね、えー、マーケ宣伝 PR セールス、えー、あのその他大勢のスタッフの皆さん本当にお疲れ様でした
、えー、なかなかしんどいこともあったと思うんですけども、えー、皆さん一人一人がですねあのお客様のことをしっかり考えて、えー、最後までやりきってくれたおかげでこうして無事にリリースを迎えることができたと思っております皆さん本当にありがとうございましたはいそして最後に今この配信をご覧になってくださっている龍河ごとくファンの皆様ゲームショーや体験会などで皆様からいただいたお声や情熱それを糧にこの長期にわたるプロジェクトをやりきることができました龍河ごとくスタジオ代表として深くお礼を申し上げます龍河ごとく8は最高のゲームに仕上がったという自信がございますどうか最上で最良の旅をお楽しみくださいよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました絶対勝ってねお願いします絶対面白い<笑>勝ってください